ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ബേസി ട്രിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മാത്സ് ക്ലാസ് ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാത്സിൻ്റെ ബേസിക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ മാത്സ് തുടങ്ങണം നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും ഇത്രയും എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണോ പി എസ് സി ചോദിക്കുക എന്നത് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യ പേപ്പറുകളിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് പോലും നമ്മൾ തെറ്റിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത കുഴപ്പമല്ല അത് നമ്മുടെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ടാണ് തെറ്റിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദിവസവും മാത്സ് ചെയ്യണം എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ മാത്സുമായിട്ടൊരു ടച്ച് നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഗാർഡനർ എക്സാമിൻ്റെ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങളും വളരെ എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി അപ്പം നമ്മൾക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ എത്ര നൂറുകളുണ്ട് ഇതാണ് ചോദ്യം ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ എത്ര നൂറുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം പത്ത് നൂറുകൾ ചേർന്നതാണ് ആയിരം എന്ന് അപ്പോൾ ഏഴായിരത്തിൽ എത്ര നൂറുണ്ടാവും എഴുപത് നൂറുകളുണ്ടാവും അല്ലേ പത്ത് നൂറുകൾ ചേർന്നതാണ് ആയിരം അപ്പോൾ ഏഴായിരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏഴ് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇൻറ്റു നൂറാണ് ഏഴായിരം അപ്പോൾ എഴുപത് നൂറുകൾ ചേർന്നത് ഏഴായിരം ഇനി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് അഞ്ഞൂറിൽ അഞ്ച് നൂറുകളുണ്ട് അപ്പം ആകെ മൊത്തം എത്ര നൂറുകളുണ്ട് എഴുപത്തി അഞ്ച് നൂറുകളാണ് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടിലുള്ളത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം രാവിലെ അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിവരെ എത്ര മണിക്കൂറുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ആറ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഏഴ് ഇരുപത്തഞ്ച് അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെ ആറ് മണിക്കൂറുണ്ട് പിന്നീട് ആ ഇരുപത്തി അഞ്ച് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് ആവാൻ മുപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം എത്രയാണ് ആറ് മണിക്കൂർ മുപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് മതി നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് മാറിയെടുക്കാൻ വളരെ സാദൃശ്യം തോന്നുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ആണത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് 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 മണിക്കൂർ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് മണിക്കൂർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആറ് മണിക്കൂർ മുപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഏത് സംഖ്യയോട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് കൂട്ടിയാൽ മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് കിട്ടും ഇത് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ മിസ്റ്റേക്കുകൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് നമ്മൾ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉത്തരം മാറിപ്പോകും ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുക ഏത് സംഖ്യയോടെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് കൂട്ടിയാൽ മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് കിട്ടും എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് കുറച്ചാൽ മതി ആ സംഖ്യ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കിട്ടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം നവംബർ രണ്ട് ബുധനാഴ്ചയായാൽ ആ മാസത്തിൽ എത്ര ബുധനാഴ്ചകൾ വരും ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കൊരു ട്രിക്ക് ഉണ്ട് ഒരു മാസത്തിലെ ആദ്യ ദിവസങ്ങൾ അതായത് ഒന്നാം തീയതിയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം തീയതിയോ വരുന്ന ദിവസങ്ങളെ ആണ് ഇതുപോലെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ മാസത്തിൽ ആ ദിവസങ്ങൾ അഞ്ച് തവണ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നവംബർ രണ്ട് ബുധനാഴ്ചയായാൽ എന്നാണ് അപ്പം നവംബർ രണ്ട് ബുധനാഴ്ച ഈ മാസത്തിൽ അഞ്ച് തവണ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഒന്നാം തീയതിയോ രണ്ടാം തീയതിയോ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ആഴ്ച അഞ്ച് തവണ ആ മാസത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് രൂപ നൽകി ഒരേ വിലയുള്ള എട്ട് നോട്ട്ബുക്കുകൾ വാങ്ങി എങ്കിൽ ഒരു നോട്ട്ബുക്കിൻ്റെ വില എത്ര ഈ ചോദ്യം വളരെ എളുപ്പമാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറിനെ എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ പന്ത്രണ്ട് രൂപയാണ്
അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഒരു ക്ലാസ് മുറിയുടെ നീളം ഏഴ് മീറ്ററും വീതി അഞ്ച് മീറ്ററും ആയാൽ ചുറ്റളവ് എത്ര നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പഠിച്ചു ചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് കാണാൻ രണ്ട് ഇൻറ്റു നീളം പ്ലസ് വീതി എന്നതാണ് എന്നത് ഇവിടെ നീളം ഏഴ് മീറ്ററും വീതി അഞ്ച് മീറ്ററും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ടിനോടൊപ്പം ഏഴും അഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടുക ഏഴും അഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും അതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ഇരുപത്തിനാല് മീറ്ററാണ് ആ മുറിയുടെ ചുറ്റളവ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി എട്ടിന് ശേഷമുള്ള തുടർച്ചയായ അഞ്ച് അതിവർഷങ്ങൾ അതിവർഷങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരുന്ന വർഷങ്ങളാണ് നാല് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ അതിവർഷം വരികയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിന് എട്ടിന് ശേഷം നാല് നാല് കൂട്ടിയാൽ മതി രണ്ടായിരത്തി എട്ടിനോടൊപ്പം നാല് കൂട്ടുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് അതിനോടൊപ്പം നാല് കൂട്ടുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് നമുക്ക് അഞ്ച് അതിവർഷങ്ങൾ കിട്ടും ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം പൂജ്യം രണ്ട് ആറ് പന്ത്രണ്ട് ഡാഷ് അടുത്തത് ഏത് എന്നതാണ് ആ ഡാഷിനടുത്ത് എന്താണ് ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് ഈ ചോദ്യങ്ങളിൽ ഈ ചോദ്യത്തിൽ സംഖ്യകൾ തമ്മിലൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് തൊട്ട മുമ്പുള്ള സംഖ്യയോടൊപ്പം ഇരട്ട സംഖ്യകൾ കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് പൂജ്യത്തിനോടൊപ്പം രണ്ട് കൂട്ടി പിന്നീട് രണ്ടിന് രണ്ടിനോടൊപ്പം നാല് കൂട്ടി ആറിനോടൊപ്പം ആറ് കൂട്ടി അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിനോടൊപ്പം എത്രയാണ് കൂട്ടേണ്ടത് എട്ട് കൂട്ടണം അപ്പം എത്ര ഉത്തരം കിട്ടും ഓപ്ഷൻ ബി ഇരുപത് എന്ന ഉത്തരം കിട്ടും അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഒരു ക്വിൻ്റൽ എത്രയാണ് ഉത്തരം നൂറ് കിലോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ ന്യൂസിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ വെളിച്ചെണ്ണ ക്വിൻ്റലിന് ഇത്ര രൂപ റബ്ബർ ക്വിൻ്റലിന് ഇത്ര രൂപ എന്ന് അപ്പം ഇനി ക്വിൻ്റൽ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒരു ക്വിൻ്റൽ എന്നത് നൂറ് കിലോഗ്രാമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നത് എത്ര മീറ്റർ ആണ് എന്നതാണ് ചോദ്യം മാത്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു മീറ്റർ എന്നും അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അര മീറ്റർ എന്നും അപ്പം ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എത്ര മീറ്റർ ആണ് കാൽ മീറ്റർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ കാൽ മീറ്റർ ഒന്ന് ബൈ നാല് മീറ്റർ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഒരു കിലോ തക്കാളിക്ക് ഇരുപത്തി ആറ് രൂപയാണെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് കിലോ തക്കാളിയുടെ വില എത്ര ഒരു കിലോ തക്കാളിക്ക് ഇരുപത്തി ആറ് ആണെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് കിലോയ്ക്ക് കിട്ടാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇരുപത്തി ആറിനെ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉത്തരം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടും ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് രൂപ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഏഴ് പേനകൾ വാങ്ങി തൊണ്ണൂറ് രൂപ കൊടുത്തപ്പോൾ ആറ് രൂപ ബാക്കി കിട്ടി എന്നാൽ ഒരു പേനയുടെ വില അപ്പോൾ എൺപത്തി നാല് രൂപയാണ് ഏഴ് പേനകൾക്കും കൂടെ ആയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പേനയുടെ വില കിട്ടാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എൺപത്തി നാലിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി എൺപത്തി നാല് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏഴ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും ഉത്തരം പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഒരു പവൻ സ്വർണം എത്ര ഗ്രാമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം അറിയാമല്ലേ ഒരു പവൻ സ്വർണം എട്ട് ഗ്രാം ആണ് എത്രയാണ് എട്ട് ഗ്രാം ചേർന്നതാണ് ഒരു പവൻ സ്വർണം എന്നറിയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം അടുത്തത് ഒരു ചതുരത്തിന് എത്ര വശങ്ങളുണ്ട് ഇതും നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഒരു ചതുരത്തിന് നാല് വശങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ എത്ര ദിവസങ്ങളുണ്ട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഓഗസ്റ്റും ജൂലൈയും തമ്മിലൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും കാരണം പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിൽ ഒന്നിടവിട്ട് മുപ്പതും മുപ്പത്തി ഒന്നും വരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ജൂലൈയും ഓഗസ്റ്റും വരുമ്പോൾ രണ്ടിനും മുപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസങ്ങൾ വരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൈകളിലെ ആ വിരൽ വെച്ചിട്ട് എണ്ണുമ്പോൾ ജൂലൈക്ക് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഓഗസ്റ്റിന് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരുമ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട ജൂലൈ മാസത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിനും മുപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസങ്ങൾ തന്നെയാണുള്ളത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്
എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഇതാണ് ത്രികോണത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് കാണാനുള്ള സമവാക്യം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി എന്നത് ആറ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് തുല്യ നീളമുള്ള കമ്പാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് വശങ്ങൾക്കും തുല്യ നീളമായിരിക്കും ഈ ആറിനെ മൂന്നായി ഭാഗിച്ചാൽ എന്താണ് ഉത്തരം കിട്ടുക രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും മൂന്ന് വശത്തിനും ഒരേ അളവായിരിക്കും രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും മൂന്ന് വശത്തിന് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചിത്രത്തിൽ ആകെ എത്ര ചതുരങ്ങളുണ്ട് ഒരു ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ചിത്രത്തിൽ ആകെ എത്ര ചതുരങ്ങളുണ്ട് എന്നതാണ് ചോദ്യം സമചതുരം ആണെങ്കിലാണ് നാല് വശവും തുല്യമായിരിക്കേണ്ടത് ചതുരത്തിന് നാല് വശങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് തുല്യമായിരിക്കണം എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം തുല്യമായതിനെ നമ്മൾ ചതുരമാക്കി കണക്കാക്കും അതുപോലെ വശങ്ങൾ തുല്യമല്ലാത്തതും ചതുരങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആകെ എത്ര ചതുരങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമചതുരം എടുക്കണം അപ്പം നോക്കൂ ഈ ചിത്രത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും വലുത് കാണുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് അതിനെ രണ്ടാക്കി ഭാഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ മൂന്നെണ്ണമായി അതിൽ ആ രണ്ടാക്കി ഭാഗിച്ച ഒന്നിനെ ഒരിക്കൽ കൂടി രണ്ടാക്കി ഭാവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എത്ര എണ്ണമായി രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ചേർത്തി അപ്പോൾ മൊത്തം അഞ്ചെണ്ണം ആയില്ലേ ആദ്യത്തെ ഒരു വലിയ ചതുരം അതിനെ രണ്ടാക്കി ഭാഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നടുവെ കുറിച്ച് ആക്കി വെട്ടിക്കൊണ്ട് ആ രണ്ടെണ്ണത്തിലെ ഒന്നിന് അതായത് ഇടത് ഭാഗത്തുള്ള ചിത്രത്തിൽ ഇടത് ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഒന്നിനെ ഒരിക്കൽ കൂടെ രണ്ടാക്കി മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആകെ ചിത്രത്തിൽ എത്ര ചതുരങ്ങളുണ്ട് അഞ്ച് ചതുരങ്ങളാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അനുവിൻ്റെ സ്കൂളിലെ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് കുട്ടികൾക്കും നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപ വിലയുള്ള നിഗണ്ടു സൗജന്യമായി ഗ്രാമസേവാ ക്ലബ്ബ് വിതരണം ചെയ്തു നിഗണ്ടു വാങ്ങാൻ ക്ലബ്ബിന് എത്ര രൂപ ചെലവായി ചോദ്യം ഇതിന് ചുറ്റി ചോദിച്ചിരിക്കിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ചോദ്യം വലുതാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് കുട്ടികൾക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപ വിലയുള്ള നിഗണ്ടു കിട്ടി ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത് ഈ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിനെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ ഉത്തരം കിട്ടില്ലേ അതന്നെയാണ് ഉത്തരവും അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആയ പതിനഞ്ചായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് കിട്ടും നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിന് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിക്കുമ്പോൾ പതിനഞ്ചായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം മനു ഒരു സംഖ്യയെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നതിന് പകരം രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ച് ഹരണഫലം നൂറ് എന്നെഴുതി നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഹരണഫലം എത്രയായിരിക്കും ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ എന്താണ് ഹരണഫലം എന്നറിയണം ഒരു സംഖ്യയെ ഹരിക്കുമ്പോൾ അതിന് മുകളിൽ എഴുതില്ലേ അതാണ് ഹരണഫലം അതിന് ഏറ്റവും താഴെ എന്തെങ്കിലും ബാലൻസ് വരില്ലേ അതാണ് ശിഷ്ടം ഈ ഹരിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച സംഖ്യയാണ്ട് ആ സംഖ്യയാണ് ഹാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് സംഖ്യയെയാണ് ഹരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഹാര്യ ത്തിൻ്റെ കൂടെ ഹാര്യത്തിൻ്റെ കൂടെ ഹരണഫലം ഗുണിച്ച് ശിഷ്ടം കൂട്ടിയാൽ മതി ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഞാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഖ്യ ഹരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ നാനൂറ് ഹരിക്കണം രണ്ടാണ് നാനൂറിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ മുകളിൽ കിട്ടിയ ഇരുന്നൂറാണ് ഹരണഫലം താഴെ പൂജ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ശിഷ്ടമാണ് ഈ ഹരിച്ച രണ്ടുണ്ടല്ലോ അതാണ് ഹാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇരുന്നൂറാണ് ഹരണഫലം രണ്ടാണ് ഹാര്യം താഴെ കാണിക്കുന്ന സീറോ ആണ് ശിഷ്ടം ചോദ്യത്തിൽ നാനൂറാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഹരണഫലം ഇൻറ്റു ഹാര്യം പ്ലസ് ശിഷ്ടം എന്നാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഹരണഫലം ഇരുന്നൂറാണ് ഇരുന്നൂറിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിക്കുക എന്നിട്ട് ശിഷ്ടം കൂടെ കൂട്ടുക അപ്പോൾ നാനൂറ് കിട്ടിയില്ലേ അതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ് ഈ ചോദ്യവും ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഈ ചോദ്യം ഒന്നും കൂടെ വാങ്ങി വായിച്ചു നോക്കൂ ഒരു സംഖ്യയെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നതിന് പകരം രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ച് ഹരണഫലം നൂറ് എന്നെഴുതി അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം സംഖ്യ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഹരണഫലം നൂറാണ് ഇവിടുത്തെ ഹാര്യം രണ്ടാണ് അപ്പം നൂറ് ശിഷ്ടത്തെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ സീറോ ആയിരിക്കും ശിഷ്ടം എന്നെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നൂറ് ഇൻറ്റ
എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സ